Bændur í Húnaþingi verstra vilja endurskoðun á reglugerð um ríðuveiki svo ekki þurfa að aflífa fleiri kindur. Matvælar á þar sér óhjákvæmilegt að allt fjö sér skorið á bæjum þar sem ríða greinist. Nokkur tilfelli er í vorum að nefndur háskóla Íslands hafi látið gerfi greind skrifa lokaritgerði sínar. Fórseti verkfræði og náttúruvísindasviðs segir aðstæður hafa breyst á ógnarhraða. Skuldir á hvern íbúa eru hæstar í langanni spyrð, liðlega 2 miljónir króna en lægstar eru þær í tjörnisreppi, þar sem heildarskuldir á íbúa eru 9.000 króna samkvæmt ásreikningum frá í fyrra. Saksóknari telur ekki útilokað að maðurinn sem er í haldi í tengslum við hvarf 13 ára stúlku í Danmörk um helgina eigi sér vitorðsmann. Stúlkan fannst á lífi í gær. Hávaði frá fristihúsi loðnuvinnslunar á Fáskúsfyrði hefur ært nágræna í sex ár og í sömar á loks að reysa hljóð mun til að minka lætin. Í búar við fristihúsi gagrína svifa sinn viðbrögð. Komið þið sæl, bændur í miðfyrði vilja að matalaráðunitið bregðist öðruvísi við reyðusmiti sem greinst hefur í fyrðinum. Þeir telja tímabært að reyna aðra nálgun en að skera allt fjö þar sem reyða greinist. Reyða greindist í fyrsta sinni í svo kölluðu miðfjarðarhólfi í Húnaþingi vestra fyrr í mánuðunum á bænum Bergstöðum. Smitið varð bændum reyðar slag, aflífa þurfti allt þeirra fjö, hátt í 700 kindur. Ríða var svo staðfest á nágræna bænum Syðri Urriða á fyrir helgi, þar sem bændur standa nú frammi fyrir að skýra 720 fjár. Bændur í miðfyrði funduðu um málið í gær. Niðurstaðafundarins var að byðla til ráðunetis að endurskoða viðbrögð við ríðusmiti á Íslandi. Það þarf finnst og semst að breyta lögunum þannig að það sé ekki ríðuniðurskurður um leið og greinist einhvers það smið. Það var ein hugur meðal bændana og hver einasti sem mætti á fundin undirritaði áleiktun sem send var matvælar á þeirra í dag. Í henni segir að það sé algjörlega ótækt að engin framþróun hafi orðið í viðbrögðum vegna ríðusmitt á Íslandi síðustu áratugina og ljóst sé að smitefni vegna ríðu verði aldrei eitt úr umhverfinu. Því sé það grundvöllur útrýmingar sjúkdómsins að verndandi arfgerðir verði raktaður upp mjög hratt. Og við sjáum það fyrir okkur að hausti 2024, þá getum við verið með alla ásetningsgripi, bæði er hútt á gemprar, ARR-gripi. Og við getum á svona 6-8 árum, þá getum við gert miðfjörðar hólf að hólfi það sem ekki er hægt að smita gripi með ríðu. Í stað þess að aflífa heilu stopnana af kindum leggja þau til að hólf þar sem smit greinist verði einangruð og fylst grant með framgangi sjúkdómsins. Slík undan þá að er í reglugerð Evrópusambandsins en hún hefur ekki verið innleitt hér á landi. Ég hef fullt að trú á því að bændur um allt land muni fylgja sér á bak við þessa álýttun okkar og vilji að bergstæðir í miðfyrði er í síðasti bærinn þar sem að skorið niður vegna ríð á Íslandi. Nú Svandi Svavarstætti matvælar á þeirra segir ekki annað í stöðun eins og stendur en að skera fjö í miðfyrði. Breytt en álgun eftir ríðusmitt krefjist frekari rannsókna. Yfirdýralækni sendi í gær erindi á landbúnaðarháskólunum á Hvanneri þar sem eru erðafræðingar sem eru að skoða ímsar spurningar og álita mál sem að lúta að þessu þessu möguleika á því að breyta nálguninni þegar arfgerðin hefur náð yfirhöndinni er svo má segja en þetta er vísindalegt verkefni en ekki pólitíst þannig að ég býð eftir því að fá upplýsingar frá mínu besta fólki og yfirdýra læknir eftir fremstur í flokki. Sigurborg Dagadóttir því hafa verið að velta fyrir ykkur næstu skrefum í miðfjarðarhólfi. Já, er komið niðurstaða þá um hvort og hvenar það er að aflífa? Já, það er kannski fyrst að taka til þeirra stöðu sem eru í mín núna, venjulega eru hræs sem eru skorið niður vegna ríðu, sendi brennslu. En núna er staðan þannig að ofninn er bilaður, þannig að það er ekki hægt og við erum í kapleipuðu tíman að ná að skera niður hjörðina fyrir sauðburð og þá verðum við að leita annara leiða og sem er að urða og þannig að það er komið í sjónmál, lausn í því, en ekki alveg endanlega komin. Það er að urða. En hvenær er síðasti sjans? Það er hreint að mynda morgun. Við erum komið svo nálægt sæðbyrði og það er ekki forsvarnarlegt að býða lengur með það. En er grunur um fleiri ríðusmitt í sveitinni eða á þessu svæði? Nei, smitraðning er í gangi og við verðum bara að býða og sjá hvað kemur út úr því. 
En eins og framkom hjá ráðherrum hérna áður, nú leggur allt traust sitt á ykkur vísindamennina og þig yfir dýralækni. Telur þú þessa leið mögulega sem að kom fram í fréttinni hér á undan sem að bændurnir er að tala um að einangra fjárstöfnin í stað þess að aflífa? Já, það er framtíðar músík og sem ég held að sé mjög skynsalmett að fara og læra af því sem aðra þjóðir hafa gert. Nú hefur fundist þessi arfgerð á Íslandi sem er verndandi arfgerð gegnriðu þannig að kindurna taka ekki smiti og það fjölga sér ekki í þeim. En það tekur tíma og þess vegna hef ég leita til Lambúna Háskóns á Kvanneri og óska eftir áliti, mati þeirra, erfðafræðing og kemmbótafræðinga hvernig verðu best staða því á sem hraðastan hátt að ná inn þessum verndandi arfgerðum inn í stofnin. En á þessari stundu þá kemur ekkit annað til greina en að aflífa fjöð í fyrramálið? Því miður þá er ekkit annað í stöðinu því að heil, nei því að ríða er hægfara heil á rörnum sjúkdómur, þetta er taugasjúkdómur og hann er ólagnandi og hann endar alltaf með döyða og taugasjúkdómur eru þannig að þetta eru að koma sársauki fram og sem lýsir sér í því að það kemur fram kláði í kindum. Sigurborg, það að dóttir yfir dýralagni, takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur á allt öðru. Nefendur Háskóla Íslands eru nýverð uppísir að því að láta gerfi greins skrifa heilu mastersritgerðina fyrir sig. Fórseti verkfræði og náttúruvísinda sviði segir breyttan veruleika blasa við. Vorið er komið með tilheyrandi prófum og ritgerðaskilum í skólum landsins. Þessari tilteknu vorun fylgja þó áður óþekktar áskoranir fyrir mentastofnanir. Hjá Háskóla Íslands eru nú í viðegandi ferli nokkur tilfelli þess að nefnendur hafa látið gervigreind skrifa lokaverkefni fyrir sig. Já, þetta er að gerast mjög hratt. Gervigreindin er að bara ryðja sér mjög hratt í rúms. Stutt síðan hún kom svona með þessu móti fram á sviði en er að ryðja sér mjög hratt í rúms og við erum að sjá svona ákvæðnar aflegingar að því núna. Þeir hreinlega eru að fástu það að nefnendur eru að láta gervegreind skrifa fyrir sig mastersegjörðir? Já, að minnst kosti eru að skrifa fyrir sig texta og örgulega einhverju leiti hluta eða jafnvel heilu mastersegjörðirnar og við erum svolítið að sjá og við erum búin að sjá nokkuð dæmi um slíkt sem hafi alvarlegar afleiðingar fyrir þá nefnendur. Þau tilfelli segir Sigurður nú í hefðbyndnum farvegi, líkt og annað svindl. Við erum þá bara að skoða það í okkar kerfum, okkar leiðbyndur og okkar deildafósundar er að skoða það akkurat núna. Gervigreindarspjallið Tjatt GBT varð aðgengilegt almenningi fyrir aðeins fimm mánuðum. Sigurður segir leikinn hafa breyst á óknar hraða eftir tilkomu þess. Nefnendur hafi verið ótrúlega fljótir að læra hvernig hægt sé að nýta sér þetta nýja verkfæri til fulls. Það er mjög auðvelt að láta hann að forrita fyrir sig, skrifa forritsbúta og svo leiðis og ég vissi um að nefnendur eru bæði að nýta sér þetta bara í góðum tilgangi en auðvitað stundum kannski ekki alveg í góðum tilgangi. Hann segir ekkert annað í stöðunni en að aðlaga aðferðir mentakjörfinsins þessu nýja tóli og aðlaga reglur háskólana að breytt um veruleika. Við erum bara núna aðeins að læra inn á það hvernig við getum notað þetta í kennslu, hvernig nefnendur geta nýst sér þetta og ég held að það sé svolítið framtíðin við þurfum að skrefa okkur inn í það, hvernig notum við þetta sem tæki okkur og bara okkar nefnendum til hjálpar. Gerfi greindin sé komin til að vera. Ég held að það sé alveg honnast að banna þetta. Við þurfum bara að finna leiðir til að vinna með því og nýta okkur þessa styrkleika. Eftir yfirhefslur í dag telur lögregla í Danmörku mögulegt að maðurinn sem var handtekin fyrir að hafa rænt 13 ára gamalli stúlka á lögardag hafi átt sér viðtórtsmann. Málið vakti mikinn óhug stúlkan hvar þegar hún var að bera út blöð í smábænum kyrkjarúp og hafin var víðtæk leitt. Rúmum sólarhring síðar fannst hún heima hjá 32 ára gömlum manni sem hefur verið kærður fyrir frelsistyftingu og kynferðisbrot. Nógu gangi Tom Blick það er aftur með mennig enn dyr Det er, hvordan man nu ser ud, det skal man jo ikke dømme folk på. Jeg har aldrig nogensinde, jeg havde aldrig nogensinde tænkt, at der skulle være et eller andet, der foregik den, som ikke var efter noget. Jeg vil gerne. Der selv sagt tale om en meget alvorlig sag. Jeg tror alle sammen, vi var lettet, da politiets intens efterforskning førte til, at en person kunne anholdes, og at pigen blev fundet i live. Jeg vil ganske kort godt have lov at sige tusind tak. Specielt tak til det danske politi, som har gjort et fantastisk enestående stykke arbejde. De har knoklet der nat og med flere ressourcer end de har haft til rådighed. Sveitarfjölög eru mjög misjæflega sett þegar kemur að skuldum þeirra á hvern íbúa af markama ásrekninga fyrir árið 2021. Í langanesbyggð er skuldin rúmar 2 miljónir en hins vegar aðeins 9000 krónur í tjörnesbyggð sem er það sveitarfjölag sem skuldar minnst með að íbúafjölda. 
Fjárhagur sveitarfélaga er misgóður og ljósta sum þeirra þurfa að grípa til aðgera vegna fjárhagstöðunar. Nýjasta dæmi er sveitarfélagi Árborg sem bóðaði til íbúafundar fyrir skömmu til að kynna íbúum stöðuna. En hvaða sveitarfélög skulda mest á hvern íbúa og hver minnst? Sveitarfélögin skila brátt ársreikningum fyrir síðasta ár og er hér byggt á ársreikningum þeirra fyrir árið 2021 og þá einungis liti til alhlutans eins og eftirlýsnend með fjármálu sveitarfélaga leggur meira á slá, enda eru þar undir grunnþjónustan og verkefni sem rekin eru fyrir skattekjur. Með við þetta eru skuldur á hvern íbúa mestar í langanisbyggð, það er blað 2,1 miljón og rétt það er bara 2 miljónir hjá Stykkisónsbæ. Á svipuð róli koma þar á eftir fjarðabyggð, þorknafjarðarreppur, sveitafélagi Skagafjörður, vopnafjarðarreppur, grundafjarðabær, Árborg, þar sem reyndar kom fram á dögunum að skuldur eru komnar upp í 2,5 miljónir á íbúa, Bólungavík og Ísafjarðabæri, öll aðeins undir 2 miljónum króna á hvern íbúa, samkvæmt síðasta byrta ársreikningi. Á hinum endanum, þar að segja lagstar skuldur á hvern íbúa, eru kaldrannesreppur, þar sem sveitafélagi skuldar 276.000 krónur á hvern íbúa. Í hugum átt að eftir koma Helgafellsveit og fljóðstarfsreppur þar sem skuldir eru á 300.000 og með skuld á bilinu 1-200.000 krónur og hvern íbúa koma ásarreppur, skagabyggð, kvalfjarasveit, svalbarsreppur, eigafjarasveit og agarreppur. Það er sveitafélag sem skuldar minnst á hvern íbúa er tjörnesreppur þar sem íbúarnir eru 61 og skuldir vegna hvers og eins 9.000 krónur samkvæmt ársreikningi 2021. Meðal kostnaður vinnumálastofnun við hvert umsækjandi um alþjóðlega vernd sem býður eftir afgreiðslu umsóknar hjá útlendingastofnun er um það bil 10.000 krónur á dag, meir en 2.000 býða afgreiðslu og hafa aldrei verið fleiri. Útlendingastofnun ákvað fyrir helgi að breyta afgreiðslu umsókna um alþjóðlega vend frá Venusvela og hætta að veita þeim sjálfkrafa vend, en stofnunin stöðvaði afgreiðslu umsókna þeirra í desember. Það hefur verið svona smá stíflega kerfinu sem vonandi sér nú fyrir endan á. Yfir 1200 Venusvelabúar býða afgreiðslu en hátt í 2000 hafa komið frá því í byrjun ársi fyrra. Þetta er langstærsti hópur umsækjenda og eftir flóttafólki frá Úkrainu. Til samanburðar má geta að þetta eru meira en fimm sinnum fleiri en komið hafa frá Sýrlandi frá 2015 til dagsins í dag þar sem stríð hefur geisað í meira en ára tug. Vinnumálastofnun tók við þjónustu við umsækjendur í fyrra. Við erum að þjónusta fólk sem er sem sagt strax og að kemur til landsins og sækir um vend og þanga til að það hefur verið afgreitt. Umsóknin hefur verið afgreitt hjá útlendingastofnun annarkort þá fara það stöðu eða þá það fara sinju. Á meðan þeir býða afgreiðslu eru þeir á framfæri ríkisins. Þeir fá 8.000 krónur á viku til framfæðslu en ímis annar kostnaður fellur til. Við erum fyrst og fyrst að útvöðu þeim húsnaði og bara alla aðstöðu á meðan þeir eru að býða. Að meðaltali var kostnaður við hvern umsækjandi um alþjóðlega verðin tæp 330.000 í desember. Þá voru ríflega 1700 á framfæri vinnumálastofnunar. Í janúar var meðalkostnaður aðeins minni eða 305.000 en aftur á móti fleiri að býða eða um 1950. Í februar voru um 2090 að býða eftir afgreiðslu útlendingastofnunar. Meðalkostnaður við hvern þeirra yfir mánuðin voru tæpar 300.000 krónur eða ríflega 10.000 á dag. Samtals var kostnaðurinn við umsækjendur því um 600 miljónir á mánuði eða samanlagt um 1 miljardur 785 miljónir á þryggja mánaða tímabili. Aldrei hafa jafn margir beðið afgreiðslu og nú. Þeir sem fór stöðu, þeir fara þá bara að finna sér húsnæði og og koma sér fyrir hér á landi og hinni sem að fá sinjun verða þá að finna aðra leiður og fara heim. Ekki er útlit fyrir að stríðandi fylkingar í Súdan á í sáttum í bráð. Sérfræðingur telur það helst mögulegt komið til sáttamiðlana erlendis frá. Yfir hundrað manns hafa fallið í átökunum sem hófust á laugardag. Hér ríkisins leitur af Abdel Fata Al-Búrhan berstið uppreisnarherinn RSF. Fyrir honum fer Hamdan Daglu. Áður voru hersöfengjarnir samherjar og tóku við stjórn landsins eftir að Ómar Al-Basir, fyrirverandi forseta, var komið frá völdum. Báður höfðu lofað að koma á líðræði en vildu svo ekki gefa völd sín eftir. Þá var eitt að koma á sérfræðingastjórn sem ekki náðist sáttum. Svo í stöð af hafið teknokratík gafmönd, með aðið 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 The transitional period became uh, very complicated uh, and that gave to external forces to, to be involved. 
Uh, so in addition to the complex problem Sudan is facing, uh, but the immediate struggle is a power struggle between the two leaders, the military leaders. Yfir 100 manns hafa beðið bana síðustu þrjá daga. Harðir bardagar erum herstöðvar, forsetahöllina, flugvelli og víðar. Mörg hundruð hafa sæst. Í höfuborginni hefur fólk varla þóruð út en það víða barist. En eru líkur á friðarsamkomulagi í bráð? The two forces seem to be determined to defeat the other group because the, the rhetoric and the position are hardening. Uh, so just now, I don't know, it doesn't seem that, that there will be a, a solution unless uh, there is a pressure from within, from the society, and then from the external, either the African Union, uh, the regional organization, IGAD, or the UN, or other uh, actors. Framkvæmdastjóri saminuðu þjóðana hefur verið í sambandi við Afrikusambandið sem hélt neyðarfundum stöðuna í gær. Þá hefur hann rætt við herforingjana og kvatt á til að leggja strax niður vopn. The situation has already led to horrendous loss of life, including many civilians. Any further escalation could be devastating for the country and the region. Leifar af löngu aflögðu kræklinga eldi í Eyjafyrði valda sjófærundum í fyrðinum enn vandræðum. Litlu munaða stórtjón yrði hjá kvalaskoðunar fyrirtæki þegar bátur þess fyrir gamlar kræklingalínur í skrúfuna. Það var í síðustu viku sem kvalaskoðunar bátur frá Arctic Sea Tours fekk einhvers konar rusli skrúfuna á rauðuvík í Eyjafyrði. Við það stöðvaðast báturinn og það drafst á vélinni. Og svo er bara hafið standa við að reyna að greiða úr. Það tók við því náðum þessu og þetta var alltaf meira og meira sem kom upp. Við fengum aðstof frá öðrum kvalaskonum bátum til þess að hérna hjálpa okkur og að lokum voru dregnir í land. Í ljós kom að þetta eru leifar af gömlum línum úr löngu aflöðu kræklingaeldi. Freyr segist áður hafa orðið fyrir þessu og mörg dæmi séum að bátar hafi fengið svona rusli skrúfun af. Þá hafi kvalir flæst í þessum línum og drepist. Þetta er hættulegt fyrir okkur, við erum kannski stundum að elta Viltýr, hvalina, grund, stundum, sko. Þannig að við getum verið að lenda í þessu. Svo er náttúrulega bara þeir sem eru á dagrúra bátunum, smábata sjómenn og þeir sem eru kannski að skemmt í bátum líka. Kræklinga eldið var á fimm amörguðum svæðum í Eyjafyrði. Voru 2015 var ráðist í hreinsun og þá náðust upp 11 tonn sem aðeins er talið brot af því sem enn er í sjónum. Þá stóð til að halda hreinsun áfram en af því hefur ekki orðið. Þetta er einhver fleiri tonn sem eru á hafsbotni og sem þarf að ná upp og þetta er auðvitað rosalega þúnd með hérna þeir eru til blöytt og svona náttúrulega fullt að þara og þannig að þetta er svo til verk. En þetta verði að leysa og við eigandi yfirvöld þurfa að sjá til þess að þetta rusl verði hreinsað úr fyrðinum. Þú vilt bara verið gengið í þetta sem fyrst? Já, ég vil bara taka, gefa okkur bara sumarið að klára þetta. Ég held að það sé ekkert eftir neina að býða. Íbúar á Fáskursfyrði hafa árum saman mátt þó að lega hávaða frá frístíhúsi lóðnivinslunar. Hávaðin er yfirleifilegum mörkum og nágræna telja að enn hafi ekki verið gerða fullnæðandi mælingar. Í sumar á að reysa vegg sem deyfi hljóðið sex árum eftir að íbúar í næsta húsi kvörtuðu fyrst. Dýrun Pála Skaftadóttir býr við búðarveg á Fáskursfyrði. Fyrir rúmu ári fjölluðum við um hávaðan sem hún og maðurun hennar þurfa að búa við en hann berst frá kælibúnaði í fristihúsi lónumynslunar hinnum megin við götuna. Vandasamt hefur verið að mæla hávaðan frá fristihúsinu, því lækur rennur í nágrenninu. Það var ekki fyrir en seint á síðasta ári sem endurteknar mælingar staðfestu loks að hávaðin frá fristihúsinu væri yfir mörgum við húsvegga nóttu. Helbriðis eftirlitið krafði lónumynsluna þá um úrbætur mörgum árum eftir að dýrun kvartaði fyrst en fyrri eigendur húsins höfðu líka kvartað. Þetta hefur bara haft gífilega áhrif á okkur. Við erum til að verja heimilega okkur. Við erum að verja aðlegun okkar. Þannig að þetta hefur haft mikil tilfinningarleg áhrif á okkur alla fjölskylduna. Við flytum inn 2017, þannig að þetta er dætti sex ár sem við erum búin að vera. Þannig að enga veginn telja þetta að vera eðlilegt að við skulum enn vera að hást við þetta. Lóðnu vinslan þarf nú að breyðast við og lætur reysa hljóðmön í sumar, en sá veggur verður aðeins einn og hálfur metri á hæð. 
dýrun gagrínir samráðsleysi og telur að veggurinn hafi verið hannaður út frá gölluðum mælingum. Þær hafi ekki verið gerðar í mesta háfaðanum þegar eldri blásarar ganga líka á álagstímum. Þá sé veggurinn of lágur til að leysa vandan, þau geti ekki sofið með opinn glugga. Mýða við teknikar að þá virðist veggurinn taka háfaðan á fyrstu tveimur hæðunum hjá okkur en hann virðist ekki vera að verja þriði hæðina. Þar eru svefnurubyggin okkar og það er þar sem að mæðir á háfaðin. Ætli við neyðist ekki bara til þess að flýja heimilið okkar? Við neyðist ekki bara til þess að fara? Þá er það kastljósi, Sigri, þetta hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld? Já, við ætlum að ræða stöðu íslenska lifja fyrirtækisins alvótekk eftir að bandariska lifja eftirliti tilgendi fyrir helgi að það muni að svo stöðu ekki veita markaðsleifi sem fyrirtæki stólar mjög á í sínum áallunum. Við ætlum líka að ræða íslenska kvennaknaspunni í ljósi nýlegrar umræðum hve halli á konur í sportinu, fáum til ykkar tvær fótboltakonur. Þá kynnist við Jóhanni Vilhjálmssinni sem á tvær ástríður í lífinu, myndlist og pípulagnir. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg og Kastlaus Kvöldsins en við ætlum að líta til veður. Það verður suðlega átt víða á bilinu 8 til 13 metrar á sekundum, væta með köflum sunnan á vestanlands en úr komið lítið á norður og austurlandi og bjart með köflum. Hiti verður á bilinu 7 til 14 stig, plýjast á norðaustanverðu landinu. En það er Sigurður Jónsson veðurfrengur sem fyrir nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslandingar hófu keppni á Evrópumótun í ólympískum liftingum í Jerevan í Armeniju í dag. Nú er orðið ljóst hvaða leið mætast í úrslitunum um Íslandsmistara til til kvenna í körfubolta. Við sjáum svipmyndur úr leikjum gerkvöldsins í bestu deild karla í fótbolta og svo hefst knallspyrnu vertið kvenna formlega í kvöld. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá þetta verið upp helstu andriði þessa fréttatíma. Bændur í Húnaþingi Vestra vilja endurskoðunar reglugerðum ríðu veikis og ekki þurfa aflífa fleiri kindur. Yfir dýralækni segist það framtíðar músík en að laust sé í sjónmáli varðandi urðun á hræjum þeirra skepna sem þarf að aflífa á morgun. Nokkur tilfelli er í vorum að nefnendur háskóli Íslands að við látið gerfi greinskrifa lokaritgerði sínar. Fórseti verkfræði og náttúruvísindasvið segir aðstæður hafa breyst á ógnarhafa. Saksóknari telur ekki útilokað að maðurinn sem er í haldi í tengslum við hvarf þrettanar og stúlku í Danmörk um helgina eisir vitorðsmann stúlkan fannst að lífi í gær. Hávæði frá fristi húsi loðnuvinslunar á Fáskúsfyrði hefur ært nágræna í sex ár og í sumar á loksareið þess að hljóðmöndra að minka lætin. Íbúa við fristi húsi gagrinna svefa sinn viðbröð. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veður og svo kastljósið. Það eru ræst fréttir hjá okkur í útvarp og sjóan fyrir klukka tíu í kvöld. Og svo minnum við á að það er leikur vals og stjörnunar, mistarar, mistararna kvenna er að hefjast á rúf tvö. En við segjum þetta gott að sinni verið sæl.